விமானங்களில் பயணம் செய்து பழக்கப்பட்டவர்கள் கூட ஹெலிகாப்டரில் பயணம் செய்ய அச்சம் கொள்வார்கள் ஏனெனில் பறந்து கொண்டிருக்கும் போது திடீரென எஞ்சின் முற்றிலுமாக செயலிழந்து போனால் ஹெலிகாப்டர் உடனடியாக கீழே விழுந்து நொறுங்கிவிடும் என்கிற நினைப்பு அந்த அச்சத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது உண்மையில் எஞ்சின் செயலிழந்து போனால் ஹெலிகாப்டர் கீழே விழுந்து நொறுங்கிவிடுமா என்றால் விழுந்து விடாது என்றுதான் கூற வேண்டும் ஹெலிகாப்டரில் இருக்கும் ஓர் பாதுகாப்பு அம்சம் எஞ்சின் நின்று போனாலும் கூட பாதுகாப்பாக தரையிறங்க வகை செய்கிறது சொல்ல போனால் எஞ்சின்கள் செயலிழந்த ஓர் விமானத்தை காட்டிலும் எஞ்சின் செயலிழந்த ஓர் ஹெலிகாப்டரில் பயணிக்கும் பயணிகள் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கி உயிர் பிழைக்க அதிக சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன அது எப்படி சாத்தியப்படுகிறது என்பதனை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் ஹெலிகாப்டர் வானில் பறக்க லிப்ட் விசை அவசியம் என்பதையும் அந்த லிப்ட் விசையை உருவாக்குவது அதன் பிரதான ரோட்டார் பிளேடுகள் என்பதையும் அந்த பிரதான ரோட்டார் பிளேடுகளை சுழலச் செய்வது ஹெலிகாப்டரின் எஞ்சின் என்பதையும் நீங்கள் ஏற்கனவே அறிவீர்கள் ஹெலிகாப்டருக்கு மேலெழும்ப செய்யும் லிப்ட் விசையையும் முன்னோக்கி செல்ல உதவும் திரஸ்ட் விசையையும் டிராக் எனப்படும் காற்றின் எதிர்ப்பு விசையை மீறி ஹெலிகாப்டரை முன்னெடுத்து செல்லவும் ரோட்டார் பிளேடுகளுக்கு எஞ்சின் சக்தி உதவுகின்றது ஓர் ஹெலிகாப்டர் வானில் தொடர்ந்து பறக்கவும் பறந்தபடி நிற்கவும் தரையிறங்கவும் வேண்டுமானால் ரோட்டார் பிளேடுகள் ஓர் குறைந்தபட்ச ஆர்பிஎம்ஐ பராமரிக்க வேண்டும் எனவே ரோட்டார் பிளேடுகள் எஞ்சின் சக்தியை சார்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது ஒருவேளை எஞ்சின் முற்றிலுமாக செயலிழந்து போனால் ரோட்டார் பிளேடுகளின் சுழற்சி வேகமானது சுற்றுப்புற காற்றின் எதிர்ப்பு காரணமாக குறைய துவங்குவதால் ஹெலிகாப்டர் உடனடியாக உயரமிழக்க ஆரம்பிக்கின்றது அவ்வாறு உயரமிழக்க ஆரம்பிக்கும் ஹெலிகாப்டரின் ரோட்டார் பிளேடுகள் ஓர் குறைந்தபட்ச ஆர்பிஎம்ஐ பராமரிக்க தவறினால் ஹெலிகாப்டரை பாதுகாப்பாக தரையிறக்குவது சாத்தியமற்றதாகி கீழே விழுந்து நொறுங்கிவிடும் அபாயம் இருக்கின்றது ஆனால் எஞ்சின் செயலிழந்து போனதால் ரோட்டார் பிளேடுகளால் எவ்வாறு குறைந்தபட்ச ஆர்பிஎம்ஐ பராமரிக்க முடியும் என்பதற்கு அதிர்ஷ்டவசமாக சுற்றுப்புற காற்றே அதற்கு உதவியாக இருக்கின்றது அதாவது எஞ்சின் முற்றிலுமாக செயலிழந்து விடும்போது உடனடியாக ஹெலிகாப்டர் விமானி கலெக்டிவ் பிச்சை குறைப்பார் அதாவது ரோட்டார் பிளேடுகளின் சுற்றுப்புற காற்றிற்கு எதிரான இயக்கம் தடுக்கப்படுகின்றது இப்படி செய்வதால் திரஸ்ட் மற்றும் டிராக் விசைகள் குறைக்கப்பட்டு ரோட்டார் பிளேடுகள் சுற்றுப்புற காற்று வீச்சின் வேகத்தால் ஓர் குறைந்தபட்ச ஆர்பிஎம்ஐ பெற்று சுழல்கின்றன இதன் விளைவாக ஹெலிகாப்டரை கட்டுப்பாட்டுடன் பாதுகாப்பாக தரையிறக்க முடிகின்றது எஞ்சின் ஆற்றல் இன்றி சுற்றுப்புற காற்றால் ரோட்டாரை இயக்கும் இந்த முறையை ஆட்டோ ரொட்டேஷன் என அழைக்கின்றனர் இந்த ஆட்டோ ரொட்டேஷன் செயல்முறையை செய்வதில் ஹெலிகாப்டரின் பைலட் திறமை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் அதாவது எஞ்சின் செயலிழந்த சில வினாடி அவகாசத்திற்குள் பைலட் உடனடியாக செயல்பட்டு ரோட்டாரின் இயக்கத்தை ஆட்டோ ரொட்டேஷன் முறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இல்லை என்றால் ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்குவதை தவிர்க்க இயலாது ஹெலிகாப்டர் பைலட் லைசன்ஸ் பெற வேண்டுமானால் ஹெலிகாப்டரை எஞ்சின் ஆற்றல் இன்றி ஆட்டோ ரொட்டேஷன் முறையில் தரையிறக்கி காட்டும் தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க